എനിക്ക് ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്കൊന്നോ സംഭവിച്ച എന്താന്ന് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ കണ്ണു ഇറക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജോപ്പിനാ കണ്ണു ഇറക്കി കണ്ണു ഇറക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ടാങ്കർ ലോറി ഇടിച്ചായിരുന്നു കളമശ്ശേരിയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ശരി ഒന്ന് പണി പാടി അത് പറഞ്ഞു രണ്ടു മൂന്ന് സർജറിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വല്ലതൊക്കെ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഫുള്ള് ട്യൂബ് മുക്കി ട്യൂബ് എനിക്ക് ആട്ടറി കട്ടായിപ്പോയി മസിൽസ് ഒക്കെ കട്ടായി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ കയ്യില് ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഇങ്ങനെ ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മോണ ഒടിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണ ഒടിഞ്ഞു പോയി എൻ്റെ കൈ പാരലൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മോള് മോളുടെ കൈ പാരലൈസ്ഡ് ആണ് എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലായി ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലായി ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ചാൻസ് ഈശ്വര കാലിന് പോലും അല്ല വേണ്ടല്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തി ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത വണ്ടിയാണ് ബൈക്ക് കൊടുക്ക് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ബൈക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മോർ ദൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കൈ ഫുള്ള് തുന്നി കെട്ടി വെച്ചേക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഫുള്ള് സ്കിൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക നിന്റെ കൈയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലരും നിന്നെ ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തണത് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിർത്തത്തില്ല അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചോദിക്കും മോഡൽ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ് ഇട്ടാ പോലെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും വാട്സാപ്പ് വഴി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു വിഷയമേ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ പ്രസൻസ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് കഫെ വി പ്രസെന്റ് യു ദ പെർഫെക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വാട്സാപ്പ് നൗ നയൻ സിക്സ് ഡബിൾ ത്രീ ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ജാങ്ക് സ്പേസ് ഞാൻ സ്നേഹ ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അതിഥിയാണ് ലൈഫിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രാം റീലിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നിട്ടും അതിനെയെല്ലാം വളരെ സില്ലി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈസി വേയിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് പോയിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മറ്റാരുമല്ല ജോബ്ന ജോസഫ് വെൽക്കം ഹായ് ജോബ്ന വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു ശരി ആക്ച്വലി ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് യു കാരണം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഫിസിക്കലി അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജോബ്നയുടെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് ആക്ച്വലി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ എഡിറ്ററാണ് കറൻലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കറൻലി വർക്കും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെയിൻലി എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് ഒന്ന് ഓക്കെ ആക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക മാക്സിമം എല്ലായിടത്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എൻഗേജ്ഡ് ആയി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനു മുമ്പും ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് ഭയങ്കര വൈബായിട്ട് ലൈഫിനെ ചില്ലായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളാണെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിച്ച ലൈഫിൽ ഐ മീൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നു കൈയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൺവേഡ്സ് ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബൈക്കൊക്കെ ഓടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്കും വല്ലപ്പോഴൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓഫീസിൽ പോവായിരുന്നു ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി ഏകദേശം രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്കും ഇങ്ങനെ ഓഫീസിലുള്ളവർക്കൊക്കെ വടയും വടയും സംബന്ധിക്ക വാങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഓഫീസിൽ പോകുമായിരുന്നു അതൊക്കെ അത്രയും സംഭവിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ണുറക്കണത് പോ പോയി പിന്നെ എനിക്കൊന്നോ സംഭവിച്ച എന്താന്ന് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ കണ്ണു ഇറക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണ് സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജോപ്പിനാ കണ്ണു ഇറക്കി കണ്ണു ഇറക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പം പറഞ്ഞു മോളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് വെൻറ്റിലേറ്ററിലാണ് നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ
ട്യൂബ് ഇട്ടേക്കണ് പല്ലൊക്കെ കടിച്ചൊടിക്കാതിരിക്കണ്ട പലക പോലത്തെ ഒരു സംഭവം പിന്നെ യൂറിൻ ബ്ലഡിന്റെ അവിടെ ട്യൂബ് ഇട്ടേക്കണം യൂറിൻ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ സെന്റർ ലൈൻ എടുത്തേച്ചത് എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗൈഡ് ആ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പേക്കും ചെറിയൊരു മയക്കവും പക്ഷെ പെയിൻ ഒന്ന് പെയിൻ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പെയിൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജസ്റ്റ് കൂളായിട്ട് കൂളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് പറയുന്ന വെച്ചാൽ അധികം ഇതാ ഇതാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകണത് അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് റൂമിലോട്ടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു റൂമിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചത് അമ്മ എന്താ പറ്റിയ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയതാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ വെച്ച് അന്ന് നീ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി തുറക്കണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് എപ്പോ എന്ന് പോയി അന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പത്ത് ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ആ ടൈമൊക്കെ ആയപ്പോ പോയായിരുന്നു അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അവരാ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കിംസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് വേഗം തന്നെ അമ്മയോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വരാ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മുതലാളി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചേട്ടൻ മീൻസ് അവരെല്ലാരും കൂടി ലൂർത്തിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആർട്ടറി കട്ടായിപ്പോയി ഇന്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇന്റേർണൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി പിന്നെ മസിൽസ് ഒക്കെ കട്ടായി പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ളില്ലേ ഈ കയ്യിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് വേറെ എവിടെയും പൊട്ടലി വേറെ എവിടെയും ഒരു സ്ക്രാച്ച് പോലും അപ്പർ ബോഡി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ആകെ എനിക്ക് പറ്റിയത് ഹെഡ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ ഹെൽമെറ്റ് ഞാൻ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ആണോ എന്താണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ബോഡി ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മോണം ഒടിഞ്ഞു പോയായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണം ഒടിഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഇവിടെയും ചെറുതായിട്ട് എന്തോ സംതിങ് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഫുള്ള് കഴിക്കുക വേറെ ഒരു സംഭവം പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ കുഞ്ഞു സംഭവം നമ്മളിവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ആകും എന്നുള്ള രീതി തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ റെഗുലർ വിസിറ്റ് വരുമ്പോൾ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല മോളെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കളയുമ്പോഴേക്കും ഇപ്പൊ കൈ അനക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സർജറി കഴിഞ്ഞതിന്റെ കീഴിൽ അപ്പോഴേ പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എക്സാക്ട് എന്റെ കൈ പാലൈസ്ഡ് ആണെന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് പോലും എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ കുഴപ്പമില്ലല്ലേ അത്രയ്ക്കുള്ളല്ലേ ആ ശരി എന്താ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഒരു സർജറിയും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ അതെന്തിനാ സർജറി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൈയുടെ അവിടെ നിന്ന് വെയിനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ സ്കിൻ കൈ ഇപ്പോൾ തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കത് കവർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ അതിന് സർജറി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സർജറി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ മോണം ഒടിച്ചു തന്നെ അതിന് ക്ലിപ്പൊക്കെ ഇട്ടേച്ച് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ടു വീക്സ് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഡെയിലി ഒന്നരാടം ഒന്നരാടം ചെക്കപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ചെക്കപ്പിനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് മോളെ മുളക്കായി പാരലൈസ്ഡ് ആണ് എത്ര നാൾ എടുക്കും ശരിയാവാൻ എത്ര നാൾ എടുക്കുമെന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെന്തോ പാരലൈസ്ഡ് ആയി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചുറിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഇഞ്ചുറി അല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് അവിടെ വെച്ച് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ള മോൾ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇതാക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പൊന്നോ ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഓർക്കാലും കൂടി പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു മാതിരി വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അത്രയും നാൾ നമുക്കൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ഇത്രയും നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ സെറ്റാകും സെറ്റാകും എന്നുള്ളൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പക്ഷെ ആ ഒരു ഹോപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് ഫുള്ള് കരച്ചിലും ശോകവും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആ
ആ മാതിരി പെയിൻ ആണ് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട പെയിൻ കില്ലേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ എടുക്കുക പിന്നെ പെയിൻ കില്ലർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതും മാറാച്ചിട്ട് പാരസെറ്റമോൾ എടുക്കുക അങ്ങനെ കുറെ സീനുകൾ ഉണ്ട് ഉറക്കം നിൽക്കാതിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടലി നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പം എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പോലും എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരാളെ വേണം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഈ കൈയുടെ വേ എനിക്ക് ഈ കൈ ഈ വിരലില്ലേ ഈ വിരൽ എനിക്ക് വേദന മാറുന്നില്ല എന്താ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇത് ഡിസ്ലോക്കേറ്റ് ആയി കിടക്കുക അപ്പം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഫുള്ള് പോയി പിന്നെ ഈ ഇതും ഫുള്ള് പോയി ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പൂൺ പിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ആയി വരരുത് അപ്പം ഇതും കൂടി പോയപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് ഒരു മാസത്തോളം ഈ കൈ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇതിന് സർജറി ചെയ്ത് വെച്ച് ഇതിന് സർജറി ചെയ്ത് ഒരു കമ്പി ഇട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേ വെച്ചേച്ച് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പൂർത്തിയായി വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷനായി എല്ലാ കാര്യത്തിനും വീട്ടുകാർ വേണം അവർക്കും എൻ്റെ കാര്യം മാത്രം നോക്കാൻ എനിക്ക് താഴെ ഒരു അനിയത്തി കൂടി ഉണ്ട് അവൾ യു കെക്ക് പോകാൻ നിൽക്കുന്ന ടൈമായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഫിനാൻഷ്യലി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡൗൺ ആയി കിടക്കുന്ന ടൈമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഓൾറെഡി ഫീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അടച്ച് ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ സഡൻലി എനിക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയത് അപ്പം വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രം അറിയാം ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള സംഭവങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഫാമിലി കസിൻസ് ആയാലും പിന്നെ അപ്പമ്മയുടെ അപ്പയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതൊക്കെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോയി പക്ഷെ എന്നാലും സ്ട്രഗിളും മുന്നോട്ട് നടക്കുക കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല എവിടേക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ആകും കാരണം ഈ കൈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സ്കിൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതിൻ്റെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് സ്പെല്ലിങ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ചേച്ചിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ കുറച്ചിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനിയും പുതിയ സർജറി ഉണ്ടാവും ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പം ഞാൻ ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ആ വീട്ടുകാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ തട്ടി പോയാൽ മതിയായിരുന്നു മക്കൾക്ക് ചിന്തയായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ചിന്തയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിന്തിക്കണേ അപ്പുറത്ത് നെഗറ്റീവ് ചിന്ത എന്തിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ത് കാര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാനത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഫുള്ളി ഓക്കെ സംഭവിച്ചു സംഭവിക്കാതെ സംഭവിച്ചു ഇനി ഇതായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക സപ്പോസ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം അല്ലേ സംഭവിച്ചത് ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട് ചിലവരുടെ എനിക്കിപ്പോൾ സീരിയസ്ലി എനിക്ക് കൈക്ക് മാത്രം കൈക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മോണയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചിലവർക്ക് കാലിന് ചിലർ കിടന്ന കിടപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സ്പൈനൽ കോഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളോ ഒന്നിനും ഒരു ഇഞ്ചറി വന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് അടിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത കമ്പനിയിലേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ ഞാൻ വർക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം എനിക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് അടിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ വന്നോട്ടെ ചേട്ടാ എന്ന് ഞാൻ എന്നെ ആ കമ്പനിയിലോട്ട് വിളിച്ചു പക്ഷെ അവരെന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോയാലും മീൻസ് റിജിൻ ചേട്ടനായാലും ഞങ്ങൾ മോനാട് റിജിൻ ചേട്ടനായാലും ജെറിൻ ചേട്ടനായാലും എന്നെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് മനസ്സിലായി ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകും ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലായി എല്ലാ രീതിയിലും നല്ല രീതിയിലും മനസ്സിലായി പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയും കുറച്ച് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി മീൻസ് ചില ഞായിട്ട് എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ ഞാൻ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് സംസാരിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല ചിലവർ പറയും ക്ലബ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അറിയത്തില്ലേ അത് ചിലർ പറയും ഭയങ്കര ടോക്സിക് ആണെന്ന് പറയും പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് ടോക്സിക് അല്ല നല്ല നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടിയതും എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി അവരും കുറച്ച് സപ്പോർ
അപ്പം അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്ന നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണു തുറന്നപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിച്ചത് ബോഡിയിലൊന്നും അറിയുന്നില്ല അല്ലേ പെയിനും പെയിൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല കാരണം മേ ബി എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ ഒരു എഫക്ട് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു എഫക്ട് ആയിരിക്കും അനസ്തേഷ്യയുടെ എഫക്ട് ആയിരിക്കും സത്യത്തില് ഇവര് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണോ ഇത്ര ഒരു സിവിയർ ആക്സിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഹോപ്പ് വെക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് സത്യമായിട്ട് എന്നോട് പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴാ പറയണത് മീൻസ് അവര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എട്ട് കുപ്പി ബ്ലഡ് എങ്ങാണ്ട് മാറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബോഡിയില് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഞാൻ അറിയണത് വളരെ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവര് അമ്മയും അപ്പയും മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കത്തില്ലേ എന്നോട് അപ്പൊ പോലും ടീച്ചർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ എന്നോട് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇനി ഇനി അതും കൊണ്ട് വിഷമിക്കേണ്ടതാ കരുതിട്ടായിരിക്കും ഒന്നും പറയാഞ്ഞത് അപ്പൊ ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ഈശ്വര കാലത് പോലും വേണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാ എന്നുള്ള സംഭവമൊക്കെയായിരുന്നു പിന്നെ സെറ്റായി അങ്ങനെ പോകുന്നു അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരുന്നു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ആയപ്പോലും ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും പോലും ഞാൻ പിന്നെ അമ്മയുടെ നടുക്ക് കിടക്കണത് എനിക്ക് അവർ എനിക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉറക്കാൻ വരുള്ളൂ അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി അറ്റാച്ച് ആയത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് ട്വന്റി ഫൈവ് ആയി പക്ഷെ എന്റെ ഏജിൽ എത്ര പെൺകുട്ടികൾ അച്ഛന്റെ അപ്പയുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ കിടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ രണ്ടുപേരുടെ നടക്കുക എങ്ങനെ തുറക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ഈ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം അപ്പയും അമ്മയൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് കാരണം എനിക്ക് അവർക്ക് വലിയൊരു ഷോക്ക് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആ ബൈക്ക് ആയിരുന്നു കൊണ്ട് കൊടുക്കണം അതാണ് ആക്സിഡന്റ് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ബൈക്ക് എടുക്കുന്ന അവർക്ക് മുമ്പ് എതിർപ്പായിരുന്നു ഓടിക്കുന്നത് അതെ 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 മീൻസ് എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയ കുഞ്ഞ് ആക്സിഡന്റ് ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ അത്യാവശ്യം നൈസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സീനില്ല പിന്നെ പെൺകുട്ടിയാണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ എന്ത് പറയും എന്നുള്ള ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് തന്നെ അത്ര ഇതല്ല കുറച്ചൊരു ഇത് അപ്പൊ നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും പറയും പെൺകുട്ടികൾ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് കിടക്കും അത് കിടക്കും എന്താ വെച്ചാൽ സീരിയസ്ലി കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എവിടെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ എന്തിനാ കുറെ സ്കൂട്ടർ ഓടിച്ചാ പോരെ എന്തിനാ ബൈക്ക് ഓടിച്ച് പക്ഷെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഹൈറ്റും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മള് എല്ലാം സെറ്റ് ആക്കി വെച്ചേക്കായിരുന്നു ഫുള്ളി വണ്ടിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ആ വണ്ടിയോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ തന്നെ എടുത്ത വണ്ടിയാ ആണോ ഇനീഷ്യൽ ഫണ്ട് പാരന്റ്സ് തന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ബാക്കി ഇ എം ഐ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഏതായിരുന്നു വണ്ടി അവഞ്ചർ അവഞ്ചർ അപ്പം ഡ്രൈവിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഐ മീൻ എത്രാമത്തെ വയസ്സോടാ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതിനു മുമ്പ് സാമ്രായ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ലോക്കൽ ഇത് ടു സ്ട്രോക്ക് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ പതുക്കെ സ്കൂട്ടർ മാറി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊള്ളാം ബൈക്ക് കൊള്ളാം അങ്ങനെ ബൈക്ക് എടുത്തതാ പിന്നെ ബൈക്ക് ആദ്യമൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്ത് കാക്കനാണ് അപ്പൊ അവിടെ കുന്നും മലയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ അപ്പൊ അവിടേക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു പേടിയായിരുന്നു പിന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളല്ലേ ഇങ്ങനിപ്പോ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ശേഷം ഇങ്ങനെ പല ആൾക്കാരിൽ നിന്നും പലതും കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഇതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ബൈക്കൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പോഴത്തേനും പെങ്കൊച്ചാണ് നീ എന്തിനാണ് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്നത് പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് വരുമ്പോഴേ ആ പയലൊക്കെക്കാരും പറയുമല്ലോ ഇനിയെങ്കിലും നിർത്തിക്കൂടെന്നൊക്കെ അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം എന്താണ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായ റെസ്പോൺസ് വലിയൊരു ആക്സിഡന്റ് ശേഷം എല്ലാവർക്കും നല്ല വിഷമം പോയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് തിങ് നല്ല വിഷമം പോയിരുന്നു ആരും ഒട്ടും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു സംഭവമാണ
കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പോയി വണ്ടി ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഒരു വണ്ടിയെ പോയി ഇടിക്കുക എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സപ്പോസ് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ നല്ല സ്പീഡിലാവാൻ വിചാരിക്കും മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പോലെങ്കിൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടിട്ടില്ല പോയി ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ലൈറ്റ് പൊട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഷ് കാർഡ് ട്രാഷ് കാർഡ് പോട്ടെ ഹാൻഡിൽ ബാർ എങ്ങനെയായാലും വളഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും സംഭവം സംഭവിക്കും പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് ആകെ ട്രാഷ് കാർഡ് നൈസായിട്ടൊന്ന് കുത്തി വീണേൻ്റെ ആ ഒരച്ചിലുണ്ട് പിന്നെ മിററ് പൊട്ടിപ്പോയി ബാക്കിലെ റിഫ്ലക്ടർ പൊട്ടി ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലൈറ്റും പൊട്ടി ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പെയിൻ സൈസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ നാളിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്കൊന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇൻഫോർമേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും കണ്ടായിരുന്നു കണ്ട പറഞ്ഞു അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു മോള് കരഞ്ഞായിരുന്നു പെയിൻ സഹിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആ പെയിൻ എന്താണെന്നും കൂടി അറിയുള്ള പക്ഷെ ആ ഡേയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ എനിക്ക് ആ നാല് ദിവസത്തെ സംഭവം ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കണ്ണു വരുന്നപ്പോ ലൈക്ക് മെന്റലിറ്റ് പിന്നെ ഞാൻ പെയിൻ സഹിച്ചോന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നപ്പോ ആ ടൂ വീക്സ് ഞാൻ പെയിൻ സഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ എന്റെ കൈ പാരലൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റിച്ചിന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈമില് ഇവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ഇല്ലേ ഈ സ്റ്റിച്ച് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ കമ്പി പോലത്തെ സംഭവം ചിലപ്പോ പെയിൻ ഇത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ ദശ വളർന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാംസം കൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാവും മേ ബി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് പെയിൻ സഹിക്കാറിലായാലും പോലും എനിക്ക് പെയിൻ സഹിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാൻ പെയിൻ കില്ലേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പെയിൻ ആണ് ഒരുമാതിരി വല്ലാത്തൊരു പെയിൻ ആക്ച്വലി അന്ന് ആക്സിഡന്റ് ശേഷം ഇപ്പം കൈക്കൊക്കെ പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്ച്വലി എത്ര സ്റ്റിച്ചുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് മോർ ദാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റിച്ചസ് ഉണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റിച്ചസ് ആക്ച്വലി എൻ്റെ കുറവ് ഞാനിപ്പം റീസെൻ്റ് ഒരു റീൽ ചെയ്തായിരുന്നു റീൽ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പേര് എനിക്ക് ഇതയച്ച് തന്ന് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നു അവരുടെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ സ്റ്റിച്ച് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ ഫുള്ള് തുന്നിക്കെട്ടി വെച്ചേക്കുക എന്റെ കൈ ഫുള്ള് തുന്നിക്കെട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കൈ മാത്രം ഫുൾ ബോഡി ഫുൾ ബോഡി അറൗണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വന്റി ടു എന്ന് പറയാം റീസെന്റ് ഞങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇതെങ്ങാണ്ട് ആദ്യം ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് എല്ലാം അയച്ച് ഈ സർജറിക്ക് മുമ്പ് സ്റ്റിച്ച് എല്ലാം മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടോ എങ്ങാണ്ട് സംതിങ് എങ്ങാണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെങ്ങാണ്ട് പിന്നെയും വന്നായിരുന്നു പിന്നെ പല്ല് റീസെന്റ്ലി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഒരേ പ്രാവശ്യം അപ്പം ആക്ച്വലി അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ കൈയുടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ മീൻസ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കാല് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്തുണ്ട് പിന്നെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ തൊടഭാഗത്ത് കുറച്ച് ബാക്കിലായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം ഫുള്ള് സ്കിൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോ ചേച്ചി വേണമെങ്കിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ചുമ്മാ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ അല്ല മീൻസ് എന്താ പറയാ സ്കിൻ എടുത്തേക്കണമുണ്ട് എനിക്കത് പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് മീൻസ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് അങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് കവർ ചെയ്ത് കിടക്കാൻ പാടില്ല കവർ ചെയ്ത് കിടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വന്നത് പൊട്ടും അപ്പൊ കൂടുതലും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇണ്ടി അപ്പം ഈ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ രാജന പറയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് മുഖത്തൊരു പാട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ ജോലിയിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് പല്ല് പല്ലും പോയിട
അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ടാബ്ലെറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ലോട്ട് ആവാൻ പാടില്ല കൈ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബ്ലഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിക്കത്തില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡെപ്ത് ഉള്ള ഒരു ഇഞ്ചുറി എവിടെയായിരുന്നു ആക്ച്വലി കൈ കൈക്ക് തന്നെയാണ് എടാ അപ്പൊ ആ കൈ ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരിക്കണത് ഫുള്ളി ഇതാണ് ഇത്രയും ഒരു സെന്റ് ഇത്രയും ഫുള്ള് തുറന്നായിരുന്നു വെച്ചത് പിന്നെ അത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഫുള്ള് പോയായിരുന്നു ഇടിക്കിണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചേച്ചിയോട് നേരത്തെ തുടയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ആ തുടയുടെ നേരത്തെ സ്കിൻ ആണ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കണത് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടക്കിടക്ക് മറ്റേ ഇതുണ്ടോ ഒന്ന് സെൻസേഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചായ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് വെക്കുക ചൂട് ചൂടുണ്ടോ ഐസ് കൊണ്ട് വെക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് മാത്രം ഇത് എന്താ അറിയാതെ സംഭവിച്ചത് ചായ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് പൊള്ളി പോയതാണ് ഈ എത്രയും ഭാഗമൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാരലൈസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ തോന്നിയത് ആ സമയത്ത് കൈ കൈ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ളത് കൈ ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷോക്ക് ആകുമല്ലോ അഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ ഷോക്ക് ആകും പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പറയാ ഫൈൻ ഓക്കെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ജോനെ കാണുന്നത് ഒരു ആ ഒരു റീല് കണ്ടിട്ടാണ് അതായത് എനിക്ക് ഇന്നതാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഓഡിയൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളോട് പറയുന്ന ഒരു വീഡിയോ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ സെൽഫീസ് എടുക്കും സെൽഫ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കും റീസെന്റ് ആണ് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഫസ്റ്റ് എന്റെ ലൈഫില് ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന എന്റെ ബർത്ത്ഡേടെ ഒരു ഫോട്ടോസ് ഒരു ഫ്രണ്ട് എടുത്തത് അശ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്തു തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിനക്ക് നല്ല ഫോട്ടോഫേസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അതിനു ശേഷമുള്ള മിക്ക ഫോട്ടോസും ഞാൻ കയ്യിൽ സ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ചില ഫോട്ടോസിൽ സ്വിങ് ഇടും ചില ഫോട്ടോസിൽ ഞാൻ സ്വിങ് ഇടത്തില്ല മീൻസ് ഈ ഹാങ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമില്ല അത് ഞാൻ ഇടത്തില്ല റീൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമുള്ള റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് കാരണം ഒരു നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും വരുമല്ലോ പക്ഷെ എല്ലാവരും ചോദിക്കണം ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യണോ ഇടുന്ന ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം നമ്മളാ ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്യണം ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് വേറൊരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫോട്ടോസ് ഞാനിപ്പോ ചുമ്മാ ഒരു ഇതിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിസ്സാര കാര്യം ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിന്തി തള്ളി പോകുന്ന ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാകും പക്ഷെ ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ഓൾറെഡി എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൽ ഓൾറെഡി കിടക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ കൂടെ ഇതേപോലെയൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ആരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യാനോ വേദനിപ്പിക്കാനോ വേണ്ടി ഒന്നും ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ആഡ് ചെയ്തതല്ല അതിൻ്റെ ആ റീലിൻ്റെ കൂടെ പിന്നെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് പക്ഷെ എന്നെ പോലെ കുറേ പേർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർ എല്ലാവരും പിന്നെ ചിലരൊക്കെ പറയും എന്നോട് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഈ സെയിം ആക്സിഡൻറ്റ് സെയിം സംഭവങ്ങൾ തന്നെ പറ്റിയത് ചോദിച്ചു ഏടാ ഈ സത്യമായിട്ട് ജീവിതം മടുത്തുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് എന്തിനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നോട് മിക്കവരും ചോദിച്ചു ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവിടുത്തെ മാറ്റി എടുത്തുകൂടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേറെ എടുത്തുകൂടെ അങ്ങനെ കുറെ സജഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മോളെ പിന്നെ എന്താ അങ്ങനെ പിന്നെ ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അറിയില്ല പിന്നെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഇത്ര വലിയ മേജർ ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്നുള്ള സംഭവം ക്ലോസ് ക്ലോസ് സർക്കിളിൽ അറിയാം പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്കോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കും അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ചില ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയാലും അല്ലെങ്
എനിക്കെന്ന് പറയുന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഇത്ര പേരുണ്ട് ഇന്ന പോലെ വരും ഇന്ന പോലെ ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഭയങ്കര ഒരുമാതിരി പാവം കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല ആയിരുന്നു ഭയങ്കര പാവം കുട്ടി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ തൊട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നല്ല അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ എന്നാലും കാണുമ്പോൾ ഒരു പാവമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ബോൾ ഫോട്ടോസ് ആയാലും നോർമൽ ഫോട്ടോസ് ആയാലും എടുത്തു തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ രണ്ടും ഒരേപോലെ വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ബോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ബോൾഡിനുള്ള വ്യൂവേഴ്സ് ഉണ്ട് നോർമൽ ഉള്ളവർക്ക് മിക്സ് ടൈപ്പ് വ്യൂവേഴ്സ് ആണ് എന്റെ അത്ര വലിയ ഫോളോവേഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് എനിക്ക് മീൻസ് എന്റെ സർക്കിൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ടൈപ്പ് അപ്പൊ അതേപോലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഇടും പിന്നെ കൂടുതൽ സ്റ്റിച്ച് മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റിച്ച് കാണുമ്പോ ഞാനത് ആദ്യം പെട്ടെന്ന് പ്രൊഫൈൽ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണെന്നും ടാറ്റു വല്ലോ ആണ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഫിനാൻഷ്യലി നമ്മള് ഭയങ്കര ഡൗൺ ആയി പോകും ഫാമിലി എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് ആക്ച്വലി അത്രത്തോളം ഫിനാൻഷ്യലി ഓക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഓക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി അല്ല ഒരു നോർമൽ ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഫാമിലിയാണ് അത്ര റിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ലോ എന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മീഡിയം ആക്സിഡന്റിന് മുമ്പും ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞുമുള്ള ജോയുടെ ഒരു പ്രധാന ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഐ മീൻ മെന്റലി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിനെ ആക്സിഡന്റ് മുമ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത കുഴപ്പമാകുമോ ഇത് ചെയ്ത എങ്ങനെയാകും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമുക്ക് എന്തും കാണിക്കാം എന്തും ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അത് അങ്ങനെയല്ല മീൻസ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മീൻസ് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ളൊക്കെ ഒരു തോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത്ര ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇവർ ഉണ്ട് അവരുണ്ട് മീൻസ് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നോർമൽ പേഴ്സൺസ് എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യണത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആക്സിഡന്റ് ശേഷം മനസ്സിലായി നമുക്ക് നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് തിങ് അത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഈവൻ പറയണോണ്ടൊന്നും തോന്നില്ല ഈവൻ ചില സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്കായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വരും എത്രയെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അവര് നമ്മളിത് ചെയ്യുക ഇതാക്കണേ ആയിട്ട് വരത്തില്ലേ പക്ഷെ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ വരും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ് ഒരു ആളെ തന്നെ ഒരാളെ പറയുക തന്നെ എത്ര നേരം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുക അതേപോലെ തന്നെ കൊളീഗ്സിന്റെ ഇടയിലായാലും പോലും പല രീതിയിലുള്ള സംസാരവും കാര്യങ്ങളും വരും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആക്ക് ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ടാക്കുമ്പോൾ അവർക്കായാലും ഒരു മടുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ പിന്നെ കൂടുതൽ സഹതാപം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് ശേഷമൊക്കെ വരും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടിയിട്ട് ഇന്നിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക നമുക്ക് എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരുന്ന് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോസ് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലെ ഫോട്ടോസൊക്കെ ഞാൻ എടുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പോലെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഐ മീൻ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ശേഷം ഐ മീൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുക <laughs> 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 പേര് ആരാണ് എന്താണെന്നൊന്നും പറയുന്നത് റീസെൻ്റ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നിന്റെ കൈയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പലരും നിന്നെ ഇങ്ങനെ താങ്ങി നിർത്തണത് അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിർത്തത്തില്ല പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സപ്പോർട്ട് വേണം നോർമൽ പേഴ്സൺസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ കണ്ടാൽ മതി നല്ല സംഭവം അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കൂടുതൽ ബസ്സിൽ പോകണം അപ്പോൾ അവരൊക്കെ ചോദിക്കും ബസ്സിലെ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ചോദിക്കും ഇതുവരെ മാറ്റാറായില്ലേ ഇത് സ്ഥിരമാണല്ലോ സ്ഥിരം പോകുന്നവർക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്കൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഒരുമാതിരി അത്ഭുത വസ്തുവിനെ പോലെ കാരണം ഞാൻ കുഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ഞാൻ കുഞ്ഞ് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് ഇന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വരുന്ന ഡ്രസ്സ് സ്ലീവ്ലെസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് കാരണം എന്റെ കംഫേർട്ട് അതാണ് എന
അപ്പൊ അവരൊക്കെ ചോദിക്കും മോളെ ഇതൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാ പോലെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കംഫർട്ട് ആണ് ആ ഡ്രസ്സ് ഇടണം കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും സഫർ ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ജീൻസോ കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർ ചെയ്ത് ജീൻസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചില ടോപ്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോ ജീൻസ് ഇടാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാട്ടോ അപ്പൊ ജീൻസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പൊട്ടും ഈവനിങ് ആകുമ്പോഴേക്കും വി ഞാൻ ഇവിടെ വിങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടും അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ഷോർട്സ് ഒക്കെ ഇടുമ്പോഴേക്കും നാട്ടുകാരൊക്കെ അതൊക്കെ പറയും നാട്ടുകാർ വല്ലതും പറയും എന്നൊക്കെ ഒരു സിനിമയൊക്കെ വീട്ടിൽ പറയും നാട്ടുകാരെ കാണിക്കാനുള്ള എന്റെ കംഫർട്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും ഡ്രസ്സിന്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഡ്രസ്സിന്റെ പേരിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് കാരണം ഒന്നാമത് ഞാൻ വണ്ണമുണ്ട് എനിക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ചില ഡ്രസ്സുകൾ നല്ലതായിരിക്കും ചിലത് ഓക്വേർഡ് ഫീലിംഗ് പോലെ വരുന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ന ഡ്രസ്സ് ഇട് എന്നുള്ള സംഭവം അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷെ വീട്ടുകാരും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്ക് പേടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കാർക്ക് എന്ത് പറയും എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകില്ല അവരും അവരെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പം ജോ എന്താണ് അവരോട് തിരിച്ചു പറയുന്നത് അതിപ്പം ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പം അവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ബസ്സിൽ പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ഡയറക്റ്റർ അല്ല പറയുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടല്ലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോൺ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ചിലതിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പോ സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ഭയങ്കരമായിട്ട് ലിമിറ്റ് എനിക്ക് എവിടെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ ഞാൻ ആരെങ്കിലും പിടിക്കണേ അവിടെ കൊണ്ടുപോകും ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും മീൻസ് ഏതെങ്കിലും ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ പോണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീട്ടുകാരുടെ കൈയും കാലും പിടിച്ച് റിസ്ക് എടുത്ത് ഞാൻ പോയി കിടന്നത് വയനാടാണ് ഞാൻ പോയി കിടന്നത് റിസ്ക് എടുത്ത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അവന് സർപ്രൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വയനാട് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് പോയി കാണുന്നത് അതിനും വീട്ടുകാരിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് കേട്ടായിരുന്നു അവന്റെ ഇത് വഴക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ട്രാവലിങ്ങിന് നല്ല രീതിയിൽ റിസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ അത്രയും ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങൾ ഒരു സ്പോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേറെ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അയാളുടെ സൗകര്യം നോക്കണം പിന്നെ ആ ഒരു പേഴ്സൺ നമ്മളെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഗേൾസ് വേണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പോലും ചില സമയത്ത് ഇന്നോസ് ഒക്കെ ഇടിക്കണത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഗേൾസ് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഗേൾസ് ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും ഓക്കെ ഇപ്പോഴും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ ചില ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഡ്രസ്സ് ഇടാനൊക്കെ എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ ആ ഒരു കാര്യത്തിലൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അപ്പൊ ആരാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് കസിൻ സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇൻകേസ് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ ആ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് പോവാനുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ അങ്ങനെ മിസ് ചെയ്യണ കാര്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യണ കാര്യം അത്ര പിന്നെ എന്റെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ മിസ് ചെയ്യണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയുള്ള ഐ മീൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഡ്രീം കാണും ഇതിനുശേഷം ആ ഡ്രീമിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഡ്രീമിലേക്ക് ഇനി എനിക്ക് എത്താൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്തായിരുന്നു ആ ഡ്രീം എനിക്കുള്ള ഡ്രീം പറഞ്ഞ കുറച്ച് അത്യാഗ്രഹമാകുന്നില്ല എനിക്ക് എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് കട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ലയിച്ചിരിക്കണം മീൻസ് വാട്ട് ഓവർ ദ ഫീൽ കണ്ടെടുക്കാൻ തോന്നും എവിടെ കട്ട് വന്നതെന്നുള്ള ഫീല് വരാം അതിങ്ങന
ഇങ്ങനെ ചുമ്മിരുന്ന് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല പിന്നെ ജസ്റ്റ് എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളിയോട് പ്രഭു ആശൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം നീ ജസ്റ്റ് ടൈം ലൈനിലേക്ക് ക്ലിപ്പ് വലിച്ചിട ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലിപ്പ് വലിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഐ ഒ ഡബ്ല്യു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നീ എഡിറ്റ് കൊടുത്ത് പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മേക്ക് ചെയ്ത് മേക്ക് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് വഴി ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് വഴി നോക്കി പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ച് അങ്ങനെ പഠിച്ചെടുത്തതാ ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്തതാ ഓക്കെ അപ്പം മുമ്പോട്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണോ പ്ലാൻ മുമ്പോട്ട് ഇപ്പൊ കറലി വേറെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ല ഇപ്പൊ കൈ സെറ്റ് ആക്കണം കൈ സെറ്റ് ആയി വരട്ടെ ഞാൻ ഹോപ്പ് വയ്ക്കുന്നില്ല വരുമ്പോ വരട്ടെ ഹോപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഫുള്ള് നെഗറ്റീവ് അടിക്കും പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ഹോപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര നാളോട് നമ്മൾ കൈ റെഡി ആവും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്താ ചിന്തിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൈ എന്റെ ടൈം എന്താ ഇത്ര നാളായിട്ട് റെഡി ആവാത്തെ അപ്പൊ നമ്മള് മീൻസ് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളായിട്ടല്ലാതെ ഒരു മാത്രമേ ഡൗൺ ആയി പോണ സിറ്റുവേഷൻ വരും പക്ഷെ വരുമ്പോ വരട്ടെ ആ കൈ ആ ഓ ഇത്രയായോ ഇങ്ങനെ ആയോ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ രണ്ട് വരല് ഇപ്പൊ എനിക്ക് അടങ്ങി തുടക്കാം ഇനി രണ്ടു വരല് ഇപ്പൊ ആ ഓ രണ്ടു വരല് ഇങ്ങനെ ഇതാ കൊള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയും കൂടി അല്ലേ ആ ഇത് ഇനി വരുമ്പോ വരട്ടെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാ സെറ്റ് ആക്കാ അത്രയ്ക്കില്ല ഈ ഹോപ്പ് വെക്കാത്തതാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് സീരിയസ്ലി ഹോപ്പ് വെക്കാത്ത കാര്യമാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം കാരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ വെച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോ ഭയങ്കരായിട്ട് ഒരു മാതിരി ഹാർഡിൽ ഭയങ്കര പെയിൻ പോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് വെക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഡൻലി കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹാപ്പിനെസ് വേറെയാണ് എടാ അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്നോട് കുറെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക തന്നോടൊരു പ്രൗഡ് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ താനാ റീലി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാനൊരു നോർമൽ പേഴ്സൺ തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു സിമ്പതിയുടെ ആവശ്യമില്ല വളരെ സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയവരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്കൊന്നും സിമ്പതി അല്ല ആക്ച്വലി വേണ്ടത് അവരെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് നോർമലി കാണാനാണ് നമുക്ക് പറ്റേണ്ടത് അപ്പം ആ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ജോയിൻ കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച്